这是一盘生死交错的对局，双方都走出惊天大漏，但谁也没发现。大家好，我是四郎。这一局选自二零零七年全国象棋大师冠军赛，红方是象棋大师孙浩宇，黑方是弃子大师曹延雷。对了，孙浩宇大师为什么叫孙大刀啊？谁能解释一下？难道说去街边和大爷下棋随身带刀吗？来，咱们看一下这一盘。开局就是中炮过河车对屏风马互挺骑兵，接下来弃子大师平炮对车，孙大师压马，黑方退炮，红方走双正马，黑方补士，下一招再打车，红方出横车，黑方打这个，红方平开，黑棋补象，红方把车弄到明处，现在红方有中炮，而且是双正马，同时双车也在累道。架势已经摆好，下一招肯定是要冲中兵了。曹大师提前退炮连环，一是防止红方进车卡象眼，第二可以走一个马后藏炮亮车，红方还是冲中兵。他的意图呢是想再冲一下，把这中兵送掉，然后再来个双炮强行打中象。那曹大师就捣乱，往上跳马，要充足踩车，这期得管，红方平车给炮叼住。现在没法踩车，那就踩兵呗。红方给马跳到中间，还是要冲中兵。黑方进车过河，红方进炮巡河，这是要冲兵打车了。黑方往前挪了两步，现在要踩中炮。这个炮只有一个象生根。孙大师进车松开左边的象腿进车之后呢，还可以吃足捉马。曹大师为了不让红方得逞，选择跳马。就是说，这车一走，红方就挂脚，再进车绝杀了。如果还想吃足呢，补士可以走。孙大师选择退炮，就是说一会儿挂脚啊，他可以平炮别马腿儿。曹大师又来妙计了，冲中足要打串打双车啊。红方把这足吃了，黑方进足过河，红方进炮打足，黑方挂脚一惊，那只有平炮别马腿了。黑方要是踩中炮，红方也可以吃马，但曹大师不想这样换，他用车来捉马。这招棋呢，也算是在红方的意料之中。此时孙大师炮击中士，弃子攻杀了，黑方必定会用马来踩啊。这样走就是让红方形成窝心马，那红方快马加鞭的往上跳。你看现在黑方有弹子炮，有窝心马，马一跳炮就丢，所以说暂时出不来的。曹大师这招平车捉马。红方跳马踩炮，黑方往左一挪，红方再补个象。他是想先把这马困住，一会儿再补士得回狮子。黑方是对车，红方一吃，黑方窝心马就出来了，不换躲开。哎，这个里面有一把飞刀，好像黑方可以进车吃兵是吧？其实红方是可以弃马一将的。对手有很多棋不能走，电炮就下底车。出将就砍底象，如果再砍是一将，黑方就不是担子炮了。红方给左炮一吃就完了。因此呢，这种局面，黑方唯有用车吃马。那红方很自然的用象踩车了。再往下，如果黑方踩车的话，红方可以捉呀。如果踩双也不怕，红方的对车。哎，招有个是。回到实战，曹大师并没有吃兵，他是平车战类。红方补士踩马，这貌似能吃回来。对了，一直有事没说啊。红方的炮没法打车，被马给锁住了。现在红方踩着马，黑方往右平车，这棋非常妙。如果红方吃马，黑方可以砍底士，刚好有个炮在那儿，太巧了。孙大师呢就没敢吃，他逃马了。那黑方也逃马，现在黑方的弹子炮已经失去作用了。红方是准备来砍的，但是在砍之前，先把自己这个炮躲开。黑方太逃，红方再捉，这回不逃了，平车捉马。孙大师不换，他也捉马。黑方给马一逃，红方吃炮，黑方吃马，红方砍中象。黑方将马跳到边路，这个地方非常的关键。红方接下来走了个败招，平车抓炮。这个车一走，黑方的窝心马不就能动了吗？如果此时黑方进车往这一卡，可以说马上速胜了
，如果红方这个局在中间盯着窝心嘛，他是可以下底将的，黑方只能回来垫。但是现在不行啊，黑方准备砍底象了，怎么办？比较顽强的是飞边象，然后再来个卧槽，把红方这个局勾回来，让他没法动，然后再出老将。出来以后，黑方就可以砍中象，然后下底车铁门栓。如果飞象，黑方就砍炮。这棋呢也是挡不住，这就是黑方速胜的方法。但是这些棋，曹大师没走出来。实战，黑方往边路跳马，红方平车捉炮。刚才讲了，这是个败招，但是曹大师没发现呢。他用这个车捉的炮，他这手棋也是个惊天败手啊，棋友们。但红方孙大师也没发现，这招棋对红方没什么压力啊。如果红方砍炮就速胜了，红方退局平局都是杀棋。如果说把这局逃开，给老将一条生路，那红方弃局将，垫局就不用说了。如果踩局，红方平局用马将死了，算是拔黄马，但是没走出来啊。这个步数并不多，红方没有发现的确实有点可惜。四郎当时看到这儿的时候，以为这个棋谱录错了呢，因为双方都是大漏。后来我一查，确实没弄错。那么当时孙大师没有砍炮，他是平车啊，错过了这个关键的招法。黑方曹大师当时心跳已经干到二百了，这一看红方没走出来，乐坏了。那他又不给机会了，卧槽一将，先把红方这个车勾回来。他呢也不吃炮，退车。红方给马吃掉。黑方进车卡象眼，要砍底象，这回走对了啊！其实早就能走，红方这回没飞象，他退车保象，黑方还是出将，要砍中象啊！但孙大师有办法，进车吃卒，就是说你吃象，红方就弃车将，黑方吃车，红方踩车，是这么个棋。黑方没敢吃，先给窝西马跳了出来，这回没法将了。红方也跳马，黑方吃中象，现在车下底就是个死。红方跳马，把黑方这个车跟老将阻断一下。可以这么说，黑方最顽强的应该给马踩掉。红方吃马，黑方吃车，红方踩车，双方都是单车寡炮。但红方呢会稍好一些。但曹大师不想这么平稳啊，没这样换，他选择上老将。就是说，红方踩马这一下不带将，黑方车下底是杀棋，就是这么回事儿。这招上将嘛是个败招，不过四郎还是要说，但是孙大师没走对，红方正招应该是捉炮，这样的话红方这俩车就可以左右夹攻了。那么比赛当中走的是对车，黑方吃车，红方踩车，这样换的。换完黑方也没吃炮，他把中炮加上了，要走铁门栓。红方是电车，黑方下底将，红方电士，然后给马一踩，得子了，车没法动啊。红方平炮一将，黑方跳马踩炮，红方补士，中路又多加了一层。现在红方平车是一步杀，陈家军，曹大师没时间踩炮，他只能解杀，把中炮进了一步。红方也进了一步，避开马脚，往下黑方退车，要平到右侧下底。红方用车捉马，黑方往右平车，不敢吃马，下底是一步杀，那就先出老帅。黑方平车一将，回去再逃马。这个不怕卧槽，红方可以垫炮啊。那孙大师就进兵过河，黑方老将回征，红方平兵，黑方卧槽将，红方垫炮。黑方进车抓兵，如果拱车，黑方也打车，这里就强行变招，用车捉马。黑方出将，形成绝情铁门栓。红方再次把车放中间捉炮，现在炮没跟呢。黑方把炮平到左侧，下底是闷攻，而且红方这车呢还没法阻挡，是马脚。最后几招，红方称势解杀，黑方下底将军，红方上帅，黑方进炮叫杀。一招毙命，这个就解不掉了。没办法，孙大师只能认输。你看这个造型，黑方是气炮，但是红方不敢打呀，把局放这儿死了，借将助攻了。如果不动的话，黑方往外跳马用炮将是一步杀，把局放这儿也没用啊，跳马用炮将
电锯再回来踩掉，这都赶上流水线了。如果飞象也是跳马将，上帅用狙将绝杀，二楼是炮，这局有可能是个快棋，要不然不可能出现这么大的漏招。好了，今天的视频就结束了，大家继续点播，四郎就告辞了。